लार्निंग प्लस इन जिओग्राफी आज के तुम्हारे संगे आलोचना करब सिक्स सेमिस्टर आरबान जिओग्राफी एक गुरुतवपूर्ण प्रैक्टिकल से टेम्पोरल एनालस अफ आरबान ग्रोथ यूजिंग सेंसास डेटा अर्थात एक सेंसास डेटार ओपर बेस कर आरबान ग्रोथर हमें चेन्ज आप देखते से चेन्जिंग क्या टेम्पोरलि भाव क्या देखो तो यही प्रैक्टिकल नहीं आज के तुम्हारे सामने डिटेल्स सम्पूर्ण बांगल् आलोकपात कर तो प्रथम सरसर प्रैक्टिकल आसार आगे आरबान ग्रोथ जिनिटा कि सम्पर्क एक सीम्प्लीफिकेशन आईडिया नहीं नब जो आरबान ग्रोथ बोलते शहर व नगरायण बृद्धि के बोझ अर्थात को जगह रिजियन बोलते ग्रामांचले जदि तर एरिया थार्टी पार्सेंट था क्योंकि एक समय पद देखो पपुलेशन जेम एक गुरुपूर्ण रोल आमन गवर्नमेंट फैसिलिटीज विभिन्न सुविधा विभिन्न जीविका निर्वाह शिक्षा स्वास्थ्य तो ये एम किस एट्रीब्यूट थे जार फिर एक शहर क्योंकि बृद्धि पे क्योंकि मेट्रोपलिटन एरिया क्योंकि मेट्रोपलिटन सीटी से क्योंकि परिणत होते तो ये विभिन्न सेंसास डेटा विभिन्न इयर रेसपेक्टे कतान ग्रोथ कत डेभलप होता के प्रैक्टिकल भाव एनालस करबान ग्रोथ क्यों कदिन गड़े उठेना ये जो एनालस करी तक मिनिमाम टेन इयार्स टोटी इयार्स फाइव इयार्स इंटरवेल डेटा नहीं क्ज करते हैं तो एबार् चले जा सरसर प्रैक्टिकले तो धरो फर एक्साम्पल हिसाब से तुम्हारे परीक्षा ये एक डेटा दिए दिए जेखने टेन इयार्स रेसपेक्टे उन्नीसश एकान्न थो हज़ार एगारो साल मध्य हमें बेस किचू टाउनसर रेसपेक्टे आरबान पपुलेशन डेटा नहीं पार्सेंटेजे को दिए जो पार्सेंटेजे को ना देवा थे तेल क्यों पार्सेंटेजे को क्योंकि क्योंकुलेशन करते क्योंकि एक सुविधा है तो हमें परीक्षा प्रश्नपत्र दी दी से कम्पिट द टेम्पोरल एनालस अफ आरबान ग्लोथ अफ पपुलेशन इन इंडिया As per given data set to 2011 and interpreted it, माने 2000 अगरो साले census हो जाए, अमरा ये data टी नहीं अच्छी, जेटा 1990 के 2000 अगरो साल पोज़न तो base की जो town आचे से town से respect ते अमरा urban population पे अच्छी, ये बात देख बोझे की भावे अमरा ये data report base करे अमरा ये practical टी कोडे थाकी तो क्योंकुलेशन टेबिल बनाते तो क्योंकुलेशन फर टेम्पोरल एनालस अफ आरबान ग्रोथ जेखने प्रश्नपत्र इयर्स नम्बर अफ टाउन एवं पार्सेंटेज अफ आरबान पपुलेशन जा बस बसान पर कलम एखे करते हे मुविंग एवारेज करते कारण आपने जो क्योंकुलेशन करब अर्थात जो टेम्पोरल एनालस अफ आरबान ग्रोथे जो चेन्जिंग देखो से थ्री इयर मुविंग एवारेज रेसपेक्टे देखो तुम्हारा चाहले एट फोर इयार्सों करते चाहले तुम्हारा सेमी एवारेज वो मुविंग एवारेज मेथड ही करते तब जो थ्री इयार्स मुविंग एवारेज कराटाई क्योंकि एखे बेटार कारण ये थ्री इयार्स मुविंग एवारेज क्योंकुलेशन आई क्योंकि सबधरण क्षेत्र क्यों सबधरण डेटा एनालस क्षेत्र यूज कर लिखे थ्री इयर मुविंग एवारेज ए थ्री इयार्स मुविंग टू टोटल तो प्रथम बेर करते थ्री इयर मुविंग टोटल की भाव बेर करब आगे विभिन्न स्टैटिस्टिक्स क्षेत्र थ्री इयर मुविंग एवारेज की भाव क्योंकुलेशन करते हैं शिखे तीन से प्रसेस ही क्योंकि थ्री इयार्स मुविंग एवारेज क्योंकुलेशन करते तो प्रथम थ्री इयार्स मुविंग टोटल बेर करते गई करते प्रथम तीनटे इयार्स पपुलेशन जो व्यलू आज है ये तीनटे पपुलेशन व्यलू के करब सामेशन करब जो फार्स्टे पासी सेभनटीन पॉइंट थ्री प्लस एट्टीन प्लस नाइनटीन पॉइंट नाइन य तीनटे पपुलेशन 
যে ডেটা আছে এই তিনটাকে যদি সাম আপ করি সাম আপ করলেই কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা এক্সাম্পেল করে আমরা দেখিয়ে দেবো যেখানে থ্রি ইয়ার্স মুভিং টোটাল আমরা পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশন নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান এবং সেভেন্টি ওয়ানের ডেটা নিয়ে আমরা সাম আপ করেছি সাম আপ করে পেয়েছি ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট টু তাহলে আমরা এখানে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট টু পেয়ে গেছি ফার্স্ট আমার থ্রি ইয়ার মুভিং টোটাল এবং এই যে মুভিং টোটালের ভ্যালুটা আমরা এখানে কোথায় বসাবো যেহেতু আমরা এখানে তিনটে ইয়ারকে আমরা সাম আপ করেছি তাই তিনটে ইয়ারের কিন্তু আমার যেখানে মিডিল টাইম সেই মিডিল টাইমের মধ্যে কিন্তু আমাকে এই থ্রি ইয়ার মুভিং টোটালটা কিন্তু আমাকে বসাতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সেকেন্ড যে ইয়ারটা আছে অর্থাৎ সেকেন্ড ইয়ার হচ্ছে কি আমার এই যে তিনটে যে বছরের যে ডেটা আছে তিনটের মধ্যে এটা হচ্ছে আমার কি মিডিল ইয়ার তাই মিডিল ইয়ারে কিন্তু আমরা থ্রি ইয়ার মুভিং টোটাল বসিয়েছি ঠিক একইভাবে আমরা পরবর্তী তিনটে বছরের আমরা মুভিং টোটাল বের করে নেব পরবর্তী তিনটে বছর মানে হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান থেকে নাইনটিন এইটটি ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এইটিন প্লাস নাইনটিন পয়েন্ট নাইন প্লাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি তাহলে এই তিনটে ইয়ারের যে পপুলেশন ডেটা আছে তাকে যদি আমি সাম আপ করি তাকে সাম আপ করলে কিন্তু আমি পাচ্ছি যে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে এইভাবে কিন্তু পরপর কিন্তু আমরা একটা করে ইয়ার গ্যাপ দিয়ে কিন্তু পরবর্তী তিন বছর করে কিন্তু আমরা থ্রি ইয়ার মুভিং টোটাল বের করে নেব বের করে নেওয়ার পর তারপরে বের করতে হবে থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ কিভাবে বের করব অর্থাৎ আমি যে থ্রি ইয়ার যে মুভিং টোটাল করেছি তাকে আমরা অ্যাভারেজ করব অর্থাৎ যেহেতু আমার এখানে তিনটে বছরের গড় আমরা এখানে বের করছি তাই আমার এখানে তিনটে বছরের যে মুভিং টোটাল আমার বেরিয়েছে তাকে যদি আমি থ্রি দিয়ে যদি ডিভাইডেড করি ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এইভাবে দেখিয়ে দিতে পারি যে আমি এখানে যে থ্রি ইয়ার্সে যে তিনটে যে ডেটাকে আমি এর আগের স্টেপে আমরা সাম আপ করেছিলাম তাকে যদি আমি থ্রি দিয়ে যদি ডিভাইডেড করি তাহলে কিন্তু আমার থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ বেরিয়ে যাবে তো আমি এখানে ফার্স্ট যে আমার সাম আপ ভ্যালু ছিল প্রথম তিনটে বছরের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ফিফটি তাকে যদি আমি থ্রি দিয়ে যদি ডিভাইডেড করি তাহলে পাচ্ছি এইটিন তাহলে এইভাবে তিনটে বছরের ক্ষেত্রে কিন্তু বের করে নিলাম এইভাবে কিন্তু আমরা পরপর প্রত্যেকটা ইয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দু হাজার এগারো পর্যন্ত আমরা থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ বের করে নেব এই যে থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজের এই যে ডেটাটা পেলাম এই ডেটার ওপর বেস করি কিন্তু আমাকে কি করতে হবে না আমাকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন দেখাতে হবে তো আমরা এটাকে কিভাবে দেখাবো আমরা এটাকে দেখাবো লাইন গ্রাফের মাধ্যমে তো ঠিক একইভাবে যেভাবে আমরা এর আগে সেমিস্টারের ক্ষেত্রে আমরা টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে আমরা লাইন গ্রাফ অঙ্কন করেছিলাম ঠিক একই প্রসেসে কিন্তু আমরা এখানে লাইন গ্রাফটা অঙ্কন করব যেখানে আমি এখানে ভার্টিক্যাল স্কেল নিয়েছি আমার থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজের যে ভ্যালু আছে তার উপর বেস করে আমি এখানে ফাইভ করে নিয়েছি তোমরা চাইলে টু থ্রি বা টেন এইভাবে নিতে পারো তবে একটা জিনিসই মাথা রাখবে আমি স্কেলটা এমনভাবে নেব যেন আমার ডায়াগ্রামটা যেন একটা ভালো মতো যেন আসে এটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো আমি এখানে ফাইভ টেন ফিফটিন করে নিয়েছি অর্থাৎ ফাইভ ইয়ার্স ইন্টারভেল সরি ফাইভ পার্সেন্ট করে আমি মানে ইন্টারভেল করে আমি এখানে স্কেল নিয়েছি এবং আমি এখানে নিচে আমরা এখানে ইয়ার দেখিয়েছি এবং তারপর এখানে একটা সুন্দর একটা হেডিং দিই এবং তারপর এখানে একটা সুন্দর একটা হেডিং দিয়ে দিই টেম্পোরাল অ্যানালাইসিস অফ আরবান গ্রোথ বাই থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ মেথড ইন क्षेत्रुअल লাইন অফ আরবান পপুলেশন তারপরে আমরা ভার্টিক্যাল স্কেল কত নিয়েছি হরিজেন্টাল স্কেল কত নিয়েছি সেটাকে আমরা এখানে লিখে দিয়েছি তো এইভাবে কিন্তু আমরা টেম্পোরাল অ্যানালাইসিস অফ আরবান গ্রোথ বাই থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ মেথডের এই প্র্যাকটিক্যালটা আমরা এইভাবে অঙ্কন করতে পারি তারপরে আমরা এখানে একটা সুন্দর আমরা একটা ইন্টারপ্রিটেশন লিখতে পারি যে ইন্টারপ্রিটেশন এখানে কি লিখব ইন্টারপ্রিটেশনে আমাদের এখানে লিখতে হবে এই প্র্যাকটিক্যালটা আমরা এইভাবে অঙ্কন করতে পারি তারপরে আমরা এখানে একটা সুন্দর আমরা একটা ইন্টারপ্রিটেশন লিখতে পারি যে ইন্টারপ্রিটেশন এখানে কি লিখবো ইন্টারপ্রিটেশনে আমাদের এখানে লিখতে হবে যে উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত আমার যে 
আরবান পপুলেশনের যে আমরা ভেরিয়েশনটা দেখতে পেয়েছি সেই ভেরিয়েশনের সঙ্গে আমি থ্রি ইয়ার মুভিং অ্যাভারেজ করলাম তার মধ্যে আমরা কতটা আমরা এখানে চেঞ্জ দেখতে পেয়েছি না আমরা এখানে দেখতেই পেয়েছি যে উনি এখানে যেহেতু আমরা টেন ইয়ার্স এর ইন্টারভেল করে ডেটা নিয়েছি তাই যদি দশ বছরের যদি পার্সপেকটিভে যদি আমরা এর ইন্টারভিউশনটাকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই যে কুড়ি বছরের যে ইন্টারভেল সে কুড়ি বছরের ইন্টারভেলে কিন্তু আরবান পপুলেশনটা কিন্তু আমার থ্রি ইয়ার্স এর রেসপেক্টে কিন্তু অনেকটাই কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু আমার কি ইনক্রিজ হয়েছে এবং আমি উনিশশো থেকে যদি আমি উনিশশো পর্যন্ত দেখি তাহলে দেখব যে আমার এই যে ট্রেন লাইন আছে এই ট্রেন লাইনের থেকেও কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল যে আরবান পপুলেশন সেটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু ইনক্রিজ করেছে তাই দেখো এই যে ট্রেন লাইনের থেকে কিন্তু আমার এইটা আছে এইটা কিন্তু দেখো অনেকটাই কিন্তু ট্রেন লাইনের থেকে এই লাইনটা কিন্তু ওপরের দিকে উঠে গেছে তারপর যদি দেখি তারপরে কিন্তু দেখব যে দু সালে কিন্তু আবার কিছুটা হলো কিন্তু ডিক্রিস হয়েছে কিন্তু যদি তার ট্রেন লাইনটাকে যদি দেখি তাহলে ট্রেন লাইন কিন্তু আমি দেখবো ইনক্রিজের দিকে গেছে তার তার মানে কি তাহলে আমি এই যে ডায়াগ্রামটা আছে এই ডায়াগ্রামটা থেকেই বুঝতে পারছি যে উনিশশো সালে আমার আরবানের বা আরবান এরিয়ার যে যে এক্সপ্যান্সনটা ছিল সেটা আমি দু হাজার এগারো থেকে দেখবো সেটা অনেকখানি কিন্তু লার্জলি ভাবে বা হাইলি কিন্তু আমার ইনক্রিজ হয়েছে এবং অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই বৃদ্ধির পরিমাণটা যে যেটা আমি থ্রি ইয়ার্স মুভিং অ্যাভারেজ করে বের করেছি সেটাই হচ্ছে সেই বৃদ্ধির পরিমাণটা তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু একটা সাজিয়ে গুছিয়ে কিন্তু আমরা একটা ইন্টারভিউশন লিখতে পারি আমি জাস্ট এর একটা মোরাল কনসেপ্ট দিয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ভালো করে জিওগ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবে তো আজকে আমার আলোচ্য বিষয় ছিল টেম্পোরাল অ্যানালাইসিস অফ আরবান গ্রোথ ইউজিং সেন্সাস ডেটা তো যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমরা তোমাদের পাশে ছিলাম আছি থাকবো মনে রাখবে লার্নিং ক্লাস হচ্ছে শিক্ষাই সমাজের আসল পরিচয় নমস্কার